മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി എ ബി എസ് സി മലയാളം കോമൺ കോഴ്സിലെ മലയാള സാഹിത്യം മൂന്ന് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള കെടാത്ത തീനാളങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതായത് സാമുദായിക നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രധാന പ്രചോദനമായ ഒരു കാര്യം ആ കാര്യമാണ് ഈ അവസാന ഭാഗത്ത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് എടുത്തു പറയുന്നത് അതായത് അമ്മക്കുട്ടി വാരസ്യാരുമായിട്ടുണ്ടായ പ്രണയവും അമ്മക്കുട്ടി വാരസ്യാർക്ക് വേറൊരു നമ്പൂതിരി വന്ന് പുടവ കൊടുത്തതും അങ്ങനെ ആ പ്രണയ നഷ്ടം അതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അതിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതകൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പിന്നെ അമ്മക്കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് കഴിഞ്ഞ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അതുവരെ ഞാനിങ്ങനെ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിലൊക്കെ രമിച്ച് അങ്ങനെ കഴിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ കാലം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒരു വേനലറുതിയിൽ സായന്തന സന്ധ്യാവന്ദനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ക്ഷേത്രക്കടവിൽ ഈറൻ മനോരാജ്യങ്ങൾ കാറ്റത്തിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ അസ്തമന സന്ധ്യ ആകാശത്തിൽ കാറൊളി വർണ്ണനെ കാണുമാറാകണം കാമിതമെന്തെന്നു കേൾക്കുമാറാകണം സായന്തന തന്നലിലൂടെ ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് ഒഴുകി വന്നു പ്രതീകാത്മകമായി എൻ എൻ്റെ നേർക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഈ ഈരടിയുടെ കവയത്രിയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധാലുവായി തലയിൽ ഒരു പൊത്തെണ്ണ കയ്യിൽ ഒരു പിടി തിരുതാളി ചുണ്ടിൽ വിടരുന്ന പുഞ്ചിരി ഇങ്ങനെ പുഴവക്കത്തെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ശ്രീമതി അമ്മക്കുട്ടി വാരസ്യാർ ഒരു കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ചയുടെ കറും കൗശലത്തോടെ അരിച്ചരിച്ച് വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിടർന്ന നയനബൃങ്കങ്ങൾ ആ പോക്കുവേലിൽ പൂമ്പാറ്റയുടെ ഉത്സാഹ പ്രർഷത്തിൽ തെല്ലിട പാറിക്കളിച്ചു എന്നിൽ നിന്ന് ചൂടുള്ള ഒരു അഭിനിവേശം തിളച്ചു പോന്നു അപ്പോൾ അമ്മക്കുട്ടിയെ ക ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ആ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ പൂജാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് ആ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്ഷേത്രക്കടവിൽ കുളിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അപ്പോഴാണ് അമ്മക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ പാട്ടുപാടി വരുമ്പോൾ ആ പാട്ടിലെ ഈരടികൾ തന്നെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് എന്ന് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ തോന്നുകയാണ് കാരണം ആ ഒരു പ്രായമാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഒന്ന് നോക്കി അപ്പം ആ പരസ്പരമുള്ള നോട്ടം അതൊരു പ്രണയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ തള്ളലായിരുന്നു എന്ന് വീട്ടി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിഷ്ടമാണോ മടിക്കുത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മുല്ലമൊട്ട് അവൾ എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി മലർത്തിയ കൈക്കുമ്പിളിൽ അത് ഉതിർന്നു വീഴുമ്പോൾ അവളുടെ നയനങ്ങൾ ആർദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഒരു നെടുവീർപ്പിൻ പുകച്ചുരുൾ പൊങ്ങി മറഞ്ഞു ക്ഷണത്തിൽ അവൾ വെൺമണൽ പരപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്നു മൈലാഞ്ചി നിറം തുളുമ്പുന്ന മടമ്പ് അമർന്ന് മണൽ കുഴികളിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു പൊന്തുന്ന ചെന്താമര പൂക്കളിൽ കണ്ണും കരളും നട്ട് നെടുനേരം ഞാനങ്ങനെ നിന്നുപോയി ആ ദൃശ്യം ഇന്നും എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പമ്പുകുട്ടിയെ അന്ന് ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ സമയം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പറയുകയാണ് ഇന്ന് അവൾ എന്നിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് വേർപെട്ട് പോവുകയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നലില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവളെ കണ്ട ആ ഒരു നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു എന്ന് വീട്ടിൽ പട്ടതിരിപ്പാട് പറയും അപ്പോൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടി പറയും ഈണ ചേരാനുള്ള ലൈംഗികാവേശം വാസ്തവത്തിൽ അക്കാലത്ത് എന്നെ അലട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രായവും 
പരിത സ്ഥിതിയും പാകപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനം എന്നെയും അസ്വസ്ഥനാക്കുകയില്ലേ ഉറക്കം വരാത്ത രാത്രികളിൽ മനോരാജ്യത്തിൻ്റെ ചുരുളുകൾ നിവരുമ്പോൾ അത്തരം ആലോചനകൾ പൊന്തി വരാറുണ്ട് കൈക്കൊള്ളാനിരിക്കുന്ന അഴകൊഴുകിയ ആ മധുര പതിനേഴുകാരി ആരായിരിക്കണം വഴിപാടിനും ദേവദർശനത്തിനുമായി നടക്കൽ വന്നെത്തുന്ന നാടൻ നദാങ്കിമാരുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ എൻ്റെ കണ്ണിൽ തെളിഞ്ഞു മറയും എന്തിന് പണ്ടാരത്തി മുതൽക്ക് അനേക കുലമായി അദ്ദിക്കലുള്ളതിൽ കണ്ടാലിത്തിരി ഭേദമായ എല്ലാ പെൺകിടാങ്ങളെയും ക്യൂ നിർത്തി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം വിവാഹാനന്തരമുള്ള ആദ്യ രാവിൽ നാണത്താൽ അരിച്ചരികിലണയുന്ന നവോടയെ ആഞ്ഞുതഴുകി അവളുടെ പാതിവിടർന്ന നയനങ്ങളിൽ സ്വന്തം പ്രതിബിംബം നിഴലിച്ചു കാണുകയും ഓമനെ പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ടിങ്ങു കൊണ്ടേനഹം എന്നാശ്വസിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ മധുരാഭിലാഷങ്ങൾ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന് അന്നു ഞാൻ ആശിച്ചിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പം അന്ന് ഈ അമ്മുക്കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും വികാരങ്ങൾ ച പ്രണയത്തിൽ നിന്നും കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടെന്നെ പറയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ തനിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വികാര വിചാരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാരണം ആ ഒരു വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രായമാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുന്ന ആ സമയത്ത് ആരായിരിക്കും എൻ്റെ വധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി തൻ്റെ മനക്കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെച്ച കാണാനിത്തിരി സുന്ദരിമാരായിട്ടുള്ള അമ്പലത്തിൽ തൊഴാനായിട്ട് വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരി നിർത്തി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയാം സാധാരണ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന വികാര വിചാരങ്ങൾ അപ്പോൾ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിനും അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് വി ടി പറയാം പക്ഷേ തനിക്ക് ഒരു വിവാഹ ജീവിതം അതിൽ നിന്ന് ആദ്യ രാത്രി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഒരു നിമിഷം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം തൊട്ടടുത്ത വരികളിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സാധാരണ ആൾ അങ്ങനെയല്ലോ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവരുടെയും പോലെ തനിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് മറിച്ച് ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ള അടുത്ത വരികളിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാരണം ജന്മം കൊണ്ട് ഞാനൊരു കനിഷ്ഠനാണ് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമര്യാദമായ കല്യാണം വിലക്കപ്പെട്ട കനിയാണ് ഋതുമതിയായ നമ്പൂതിരി കന്യകയ്ക്ക് ദുർഗ്രഹമെങ്കിലും വിവാഹമെന്ന പൂക്കാലം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരപ്പൻ നമ്പൂതിരിക്ക് അങ്ങനെയൊരാശയ്ക്കു പോലും അവകാശമില്ല അയൽ വീട്ടിലെ തട്ടിൻപുറത്ത് അന്തിമയങ്ങുന്ന പെൺകിടാങ്ങൾക്ക് പേടി സ്വപ്നം വരുത്തുന്ന ഭീകര ജന്തുവായി മനവളപ്പിലെ പൊന്തക്കാടുകളിൽ മദനാർത്ഥിയുടെ എരിക്കണ്ണുമായി അലറി നടക്കാം എൻ്റെ ഭാവിയെപ്പറ്റി ഓർത്തപ്പോൾ ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോയി അനുരാഗത്തിൻ്റെ പൊഞ്ചിറകുമായി ശ്രീമതി അമ്മുക്കുട്ടി അരികിലണയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അതിൽ ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഇതായിരുന്നു കാര്യം ജന്മം കൊണ്ട് ഞാനൊരു കനിഷ്ഠനാണ് കനിഷ്ഠൻ അനുജൻ അപ്പം അനുജൻ അനുജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര പേടി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് അനുജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തില്ല സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാനോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിവാഹ ജീവിതം അയാൾക്ക് ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ അമ്മക്കുട്ടിക്ക് പുടവ കൊടുക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേതെങ്കിലും സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ ഒന്നും അവകാശമില്ലാതെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവിടെ പോയി ഒരു ഭർത്താവ് അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ രാത്രി കാലത്ത് അവിടെ ചെന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോരാനുള്ള ഒരു അധികാരം മാത്രമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരനുജൻ നമ്പൂതിരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തനിക്കിതൊരിക്കലും പ്രാപ്യമല്ല എന്ന് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം അപ്പം അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു അഫൻ നമ്പൂതിരി അഫൻ നമ്പൂതിരി എ
ഉയരം വരുത്തുന്ന ഒരാളായിട്ട് മനവളപ്പിലെ പൊന്തക്കാടുകളിൽ അലറി നടക്കാം വെച്ചാൽ അയാളുടെ ആ ലൈംഗിക ആവേശം അത് ഈ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനല്ലാണ്ട് ഒരു അതിന് സമൂഹം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേറൊരു മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു വിവാഹ ജീവിത സ്വപ്നം കാണാനുള്ള അധികാരമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സമയത്താണ് അമ്മക്കുട്ടി ഒരു പ്രണയപരവശയായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പെട്ടത്തിരിപ്പാട് അതിൽ സന്തുഷ്ടനായി കാരണം ഏതായാലും ഇത്തരം താ ജാതികളിൽ നിന്നാണല്ലോ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാനോ ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനോ ഒന്നുമുള്ള അധികാരമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾ തനിക്ക് തന്നോട് പ്രണയവുമായിട്ട് വരുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷിച്ചിരിക്കാം കാരണം ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള ഒരാളെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സമാധാനം സാധാരണഗതിയിൽ വയസ്സനായിട്ടുള്ള നമ്പൂതിരിമാർ വന്നിട്ട് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺകിടാങ്ങളെ മുഴുവനും വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വെച്ച മൂത്ത സമ്പുദ്രി സമുദായത്തിലെ മൂത്ത ആൾക്ക് എത്ര വിവാഹം വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പം അതിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സമുദായ മറ്റു സമുദായത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺപിള്ളേരെ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ മൂത്ത നമ്പൂതിരി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ മൂത്ത ആൾ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അത്ര നല്ല ഒരു വിവാഹ ബന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ അങ്ങനെയൊന്നും വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു സമയത്താണ് അമ്മക്കുട്ടി തൻ്റെ പ്രണയാഭ്യർത്ഥനയുമായിട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വീട്ടിൽ പെട്ടത്തിരിപ്പാടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പം നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്പൂതിരി സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ എത്രയാണെങ്കിലും അവൾക്ക് വിവാഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ വിവാഹം എങ്ങനെയാവാം ഇങ്ങനെ വയസ്സനായിട്ടുള്ള പിന്നെ നമ്പൂതിരിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടായിരിക്കും വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചടങ്ങ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അനുജനായി ജനിച്ച ഒരു നമ്പൂതിരിക്ക് നമ്പൂതിരി ഗ്രഹത്തിലെ മൂത്ത മകന് മാത്രമാണ് സ്വസമുദായത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാനും സ്വന്തം ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്പൂതിരിമാർക്കൊന്നും വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് വീട്ടിൽ പെട്ടത്തിരിപ്പാട് പറയുന്നത് നമ്പൂതിരി കന്യയ്ക്കാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല താൻ ആശിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണും പക്ഷെ ഒരപ്പൻ നമ്പൂതിരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വീട്ടിൽ പറയും അപ്പോൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലെ തികച്ചും മൂന്ന് സംവത്സരത്തോളം ഈ അമ്പലമുറ്റത്ത് ഇണക്കുരുവികളായി ഞങ്ങൾ വിഹരിച്ചു പോന്നവരാണ് ഇതിനിടയിൽ ആസക്തങ്ങളും ആർദ്രങ്ങളുമായ നയനങ്ങളിലൂടെ അന്യോന്യാദരവ് ആരംഭിച്ചു അഭീഷ്ടങ്ങൾ കൈമാറി അനുകൂല സാഹചര്യം കൈവരുമ്പോൾ ചെയ്തു പോന്ന സ്വൈരസല്ലാപങ്ങൾക്കിടയിൽ അവളിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണ മുറിവാക്യങ്ങൾ ഭാവിക്കുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളായി ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു കാരണം സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ദാഹിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മറ കൂടാതെ പെരുമാറാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്താൻ പോലും അന്നിവിടെ കഴിഞ്ഞില്ല മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഉള്ളു തുറന്നു സംസാരിക്കുവാനും മൂല്യങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച നടത്തുവാനും ഭാഗത്തിൽ ഒരു സഹൃദയനെയും സമീപിക്കുവാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല തലമുറ തലമുറയായി വാർന്നു വീണ മുഖച്ചായകൾ പഴകിയ അഭിരുചികൾ വിലകെട്ട ജൽപ്പനങ്ങൾ ശുഷ്കങ്ങളും വിരസങ്ങളുമായ സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ പുളിച്ചുതേട്ടൽ ഇങ്ങനെയാണ് അയൽക്കാരുടെ മട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ കമ്പോള സ്ഥലത്ത് പരസ്പരം കൊത്തിത്തിന്നുന്ന കൊത്തി തിന്നു പുലരുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ചെന്നകപ്പെടുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏകാന്തത എന്നെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ലതും വേണ്ടതും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വൈകാരിക പ്രലോഭനങ്ങളിൽ താണടിയാതെ കരയ്ക്കെത്തിക്കാൻ കരുത്തുറ്റ ഒരു സ്ത്രീ സുഹൃത്ത് വാതിൽക്കൽ മുട്ടുമ്പോൾ തുറക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഹൃദയമുണ്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പെട്ടത്തിരിപ്പാട് എന്താ പറയുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് പോലും അവിടെ എവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യം മുഖത്തോടും മുഖം നോക്കി പറയാനോ ഒന്നും പറ്റിയ ഒരു
തനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയാനും അവളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗുണദോഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാനും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരാളെ ആ സമയത്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വീട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അത് അമ്മക്കുട്ടിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാനായി അങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടി എന്ന് വീട്ടിൽ ഓർക്കുക ഈ സമയത്ത് അടുത്ത കണ്ണികയിലെ ശൈശവത്തിൽ നുകർന്നു പോയ മാതൃവാത്സല്യത്തിൻ്റെ മാധുര്യം യുവത്വത്തിൽ പത്നി പ്രണയ രൂപത്തിൽ പകർന്നു കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു അനുരാഗം സന്താന ലാളൻ ഔത്സുഖ്യം ഇതെല്ലാം സ്നേഹാസ്വാദന തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരക മൂല്യങ്ങളല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വസന്തം എന്ന സങ്കല്പം ഭാവനയിൽ വിരിയുന്നത് യുവത്വത്തിൻ്റെ പൂക്കാലത്തിലാണ് എന്തും അപ്പോൾ നൈസർഗിക ലാവണ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായി മാറും വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അത്തരം അനുഭൂതി ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായും ഞാൻ കരുതി അങ്ങനെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മധുരിമ ചുണ്ടിലൂറിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ആ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് വീണു തകർന്നു എൻ്റെ പ്രതിശ്രുത വധു സ്വയം അന്യാധീനയായി പ്രേമ നൈരാശ്യത്തിൻ്റെ കയ്പും പുളിപ്പും കുടിച്ചിറക്കേണ്ട ഗതി കേടും നേരിട്ടു അപ്പം അതാണ്ടായത് അപ്പോൾ തനിക്ക് അന്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്വപ്ന ജീവിതം തൻ്റെ കാൽക്കൽ വന്നു നിന്നു അപ്പം അത് തനിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ എങ്ങനെ ലാളിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ പ്രണയം ഇല്ലാതെയായി എങ്ങനെയാണ് അമ്മക്കുട്ടിയുടെ ആ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു പക്ഷെ വീട്ടിക്കൊന്നും തന്നെ പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം വരുന്ന ആളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ജന്മി ബ്രാഹ്മണൻ പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്വത്തുള്ള ആള് എന്നൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് വീട്ടിൽ ഒന്നുമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അമ്മക്കുട്ടിയെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കഴിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അമ്മക്കുട്ടി മറ്റൊരാളുടേതായി മാറിയും അപ്പം അതിൻ്റെ കയ്പ്പും പുളിപ്പും ഒക്കെ കുടിച്ചിറക്കേണ്ട ഗതികേടും ആർക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ഉണ്ടായത് ആ ദൃഢപ്രതിജ്ഞയെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവിചാരിതമായി നേരിട്ട ഈ ദുര്യോഗം എന്നെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചു വിവാഹ കാര്യം അവളുടെ അഭിമതത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ തള്ളി പറയുമായിരുന്നു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ എന്നെ ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അവൾ ആശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ആരറിയുന്നു പൂരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഈ സമസ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറെ നേരം വ്രത ഞാൻ മെനക്കെട്ടു അത്രമാ പൂരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഈ സമസ്യം ഏത് സ്ത്രീയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഈ ചിന്ത അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് വീട്ടിൽ പട്ടത്തിരിപ്പാട് കുറേ സമയം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്നല്ലാതെ അതെവിടെയും കുട്ടിമുട്ടിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ അമ്മിക്കുട്ടിക്ക് പിന്നെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം അവൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ തന്നെ തള്ളി പറയുമായിരുന്നോ എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ അവൾ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും കൂടി ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ എന്തായാലും അവൾക്ക് പിന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം പറയാനുള്ളൊരവസരം അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് തന്നെ അവ സാധ്യതയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സ്ത്രീയുടെ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന വില സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രാധാന്യം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയും കൂടി അയവിറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തിൽ വ്യക്തി പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ അപ്രധാനമാണ് ആയനിയൂണിന് മലർ വറുക്കുന്നത് പോലും അവൾ അറിയണമെന്നില്ല വരൻ ആർപ്പും കോപ്പുമായി വന്നണയുമ്പോഴല്ലേ കന്യക തൻ്റെ വിവാഹ കാര്യം ഗ്രഹിക്കുന്നത് സമൂഹ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടായ പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെ ബലിയാടുകളാണ് അബലകൾ കുലമഹിമ ഗോത്ര പ്രാഭവം സ്ത്രീധന തുക എല്ലാം വ്യക്തിത്വത്തെ തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള ദിവ്യായുധങ്ങളാണ് ബഹുഭാര്യത്വം ബഹുഭർത്തൃത്വം പുനർവിവാഹ നിഷേധം മക്കത്തായം മരുമക്കത്തായം എല്ലാം പൗരോഹിത്യം സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ് 
വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈഷമ്യങ്ങളിലേക്കും വൈകൃതങ്ങളിലേക്കും എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് അന്നത്തെ പ്രേമ നൈരാശ്യത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വീണ്ടും സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ അപ്പം അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ സ്ത്രീയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് വീട്ടിൽ ചിന്തിക്കുന്നു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആയിനിയൂണിനെ മലർ വറുക്കുന്നത് പോലും അവൾ അറിയണമെന്നില്ല ആയിനിയൂണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പൂതിരി വിവാഹത്തിൽ തലേ ദിവസം നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് ആയിനിയൂണ് അവിടെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ആയിനിയൂണ് നടത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്ത്രീയുടെ ആയിനിയൂണിന് അതിന് കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം അവൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന അവസാനത്തെ ചടങ്ങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം അതിന് ഉണ്ട് പിന്നെ വരൻ ആർപ്പും കോപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന വരുമ്പോഴായിരിക്കണം തൻ്റെ വിവാഹമാണ് എന്ന് അവൾ അറിയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തിൽ അവിടെ പുരുഷാധിപത്യമാണ് അതിൻ്റെ ബലിയാടുകൾ മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും കുലമഹിമ ഗോത്ര പ്രാഭവം സ്ത്രീധന തുക ഇതൊക്കെ സ്ത്രീയെ തേജോവധം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയുടെ അഭിമാനത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ചില ആയുധങ്ങളായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നല്ല ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഇതിനൊക്കെ തന്നെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക വിവാഹ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ ഇന്നും നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബഹുഭാര്യത്വം ബഹുഭർത്തൃത്വം പുനർവിവാഹ നിഷേധം മക്കത്തായം മരുമക്കത്തായം എല്ലാം പൗരോഹിത്വ പൗരോഹിത്യ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളായി നിലകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാർ ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാർ പുനർവിവാഹ നിഷേധം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കന്യകയ്ക്ക് വിവാഹം നമ്പൂതിരി കന്യകയ്ക്ക് വിവാഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പലപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള പല നമ്പൂതിരിമാരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ മരിച്ചു പോകും പിന്നെ ഈ കന്യക ചിലപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തി പോലും ആവാത്ത ആ പെൺകുട്ടി വിധവയായി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ അവൾ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും വിധവയായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം പുനർവിവാഹം അവൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വേച്ഛാധിപത്യം പുരുഷൻ്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യം ഇതിൻ്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളായി സ്ത്രീകൾ മാറിയിരുന്നു എന്ന് വീട്ടിൽ തുറന്നു പറയും അപ്പോൾ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈഷമ്യങ്ങളിലേക്കും വൈകൃതങ്ങളിലേക്കും എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് അന്നത്തെ പ്രേമ നൈരാശ്യത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് വീട്ടിൽ തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അമ്മുക്കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ആ പ്രണയം ഇങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സമുദായത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇത്തരം ദുഷിച്ച പ്രവണതകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അതിനെ എതിർത്ത് ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായി വീട്ടിക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിൽ കൂടെ തനിക്ക് മുന്നേറണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ എതിർക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടി ചിന്തിക്കുക നമ്പൂതിരിമാർ പൂർവാജിത സ്വത്തും കുലമഹിമയും നിലനിർത്തുവാൻ സജ്ജീകരിച്ച സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പാപ്പരത്വത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുക മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കശാപ്പുശാലയിൽ നിഹനിക്കപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ദീനരോധനം വേദോച്ചാരണത്തിൻ്റെ നിർഘോഷത്തിൽ ലയിച്ചു പോകുമ്പോൾ അലിവൂറുന്ന ഒരു ഹൃദയം പിടയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നതിലായിരുന്നു എൻ്റെ ആശ്ചര്യം എന്നെ ചുഴറ്റി നിന്നിരുന്ന അന്ധതയുടെ കനത്ത മതിലുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഒരു തെളിനാളം വാർന്നു വീഴുമ്പോൾ എനിക്കു സുഖം തോന്നി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ചൂടും ചൈതന്യവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്കു ബദ്ധപ്പാടായി എനിക്ക് ഉയരണം പ്രപഞ്ചത്തോളം വികസിക്കണം അതിനെതിർ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളും തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കണം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ശബ്ദം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയേണ്ടായല്ലോ അപ്പം അതൊന്നും കൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം നമ്പൂതിരിമാരെ പൂർവാർജിത സ്വത്തും കുലമഹിമയും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് 
മൂത്താൾ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോഴും അയാളുടെ മക്കൾ പിന്നെ അതിലുണ്ടാവുന്ന മൂത്താൾ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മക്കൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന മൂത്താൾ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ ആ മക്കൾ ഇവർക്ക് മാത്രമാണ് സ്വത്തവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂ ഒറ്റ പുത്രൻ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ എന്തായി അവിടെ മറ്റാർക്കും ഈ സ്വത്ത് വിഭജിച്ചു പോവേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അയാൾ മാത്രേനെ വിവാഹം കഴിച്ച ആ സ്വത്ത് അല്ല ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു വീടും അതിൽ താമസിക്കാനുള്ള അംഗങ്ങളും അത് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വത്ത് ഒരിക്കലും വിഭജിച്ചു പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ആ സ്വത്ത് അങ്ങനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പൂതിരി സമുദായം ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ഈ ഒരു രീതി എന്നാണ് വീട്ടിൽ തുറന്നു പറയുന്നത് പിന്നെ കുലമഹിമ അതേപോലെ തന്നെ കുലമഹിമ നിലനിർത്തും ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും അപ്പം അതായിരുന്നു ഞാനിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് എന്ന് വീട്ടിൽ പട്ടത്തിരിപ്പാട് തുറന്നു പറയാം പക്ഷെ അതിൽ കൂടെ ഹനിക്കപ്പെടുന്ന ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒരുപാട് ജീവനികളുടെ ദീനരോധനം അതാരും തന്നെ കേൾക്കുകയുണ്ടായില്ല ഈ വേദോച്ചാരണത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കരച്ചിലുകളൊന്നും തന്നെ ഈ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ ആരും കേട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് അപ്പം അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ പിടച്ചിലുകളൊന്നും തന്നെ ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടമൊന്നും കൂടി വീട്ടിൽ അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഉയരണം പ്രപഞ്ചത്തോളം വികസിക്കണം അതിനെതിർ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ആ ഉയരുക തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ വീട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇന്ദുലേഖ അന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നില്ല എന്നല്ല സമ്പന്ധ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ തൊലിയുരിക്കുന്ന അത്തരമൊരു പ്രബന്ധം എഴുതപ്പെടുമെന്ന് പോലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ എൻ്റെ കൺമുന്നിലൂടെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോയ അഭയാർത്ഥികളുടെ മ്ലാനഭാവം തെളിഞ്ഞു കാണാർ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ദുലേഖ അന്നു ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് വീട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇന്ദുലേഖയെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അറിയാം ഇന്ദുലേഖ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവലാണ് അതിനു പുറമെ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നോവലാണ് ഇന്ദുലേഖ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്പൂതിരി വിവാഹത്തിൻ്റെ സമ്പന്ധ സമ്പ്രദായം അതിൻ്റെ തൊലിയുരിയുന്ന അതായത് ഇത്രത്തോളം അതിനെ പച്ചയ്ക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദുലേഖയും സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാടുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രത്തോളം പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു അല്ല സോറി ഒരു കൃതി ഉണ്ടാവുന്ന അന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വി ടി പട്ടത്തിരിപ്പാട് പറയും അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ചു വളർന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ അപ്പം അവർ അവരുടെ മ്ലാനഭാവം അഭയാർത്ഥികളുടെ മ്ലാനഭാവം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒന്നും പ്രതികരിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള അവരുടെ മ്ലാനഭാവം എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഈ സമയത്ത് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും എന്നോടൊപ്പം മനവളപ്പിൽ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ബാല്യകാല സഖികളുടെ മുരടിച്ച ജീവിത ചിത്രങ്ങൾ ദയനീയങ്ങളായി തോന്നി സ്വാഭിലാഷത്തിൻ്റെ തണലിലിരുന്ന് മധുര സ്വപ്നം നുകരുന്ന പെൺകിടാങ്ങളെ നായാടി പിടിച്ച് നെടുമ നെടുമങ്കല്യ ചരടിട്ടു കുടുക്കി ഔപാസനത്തിൻ്റെയും വൈശ്യത്തിൻ്റെയും ഉച്ചിഷ്ടം തീറ്റി അതിവേദനത്തിലേക്കും വൃദ്ധ ഭർത്തൃത്വത്തിലേക്കും ബാല്യവൈദവ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന ഘോഷയാത്ര എന്നെ കിടലം കൊള്ളിച്ചു പക്ഷെ പരിഹാരമെന്ത് ഈ അനീതിക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ ഞാൻ ആര് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നു പോന്ന ഈ ദുഷിച്ച സമ്പ്രദായത്തിനൊരറുതി വരുത്താൻ ആർക്കു കഴിയും ഇത്തരം ചിന്തകൾ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി അപ്പോൾ അമ്മുക്കുട്ടിയുടെ വിവാഹമാണ് ഇത്തരം ചിന്തകളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത് അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഇത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്നൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഈ ചിന്തകൾ
ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവരായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ കുടുക്കിട്ടിട്ട് പിടി നായാടി പിടിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതെ അവരെ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കുകയാണ് ഔപാസനത്തിൻ്റെയും വൈശ്യത്തിൻ്റെയും ഉച്ചിഷ്ടം തീറ്റിയും ഔപാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് കാരണം അഗ്നിയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം അപ്പോൾ ആ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് തനിക്ക് കൊളുത്തി തന്നിട്ടുള്ള ആ വിളക്ക് കെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ത്രീ ബാധ്യസ്ഥയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി ഉച്ചിഷ്ടം തീറ്റി അതിവേദനത്തിലേക്കും വൃദ്ധ ഭർത്തൃത്വത്തിലേക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കെ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും വിവാഹം കഴി കഴിക്കാനും അതേപോലെ വൃദ്ധ ഭർത്തൃത്വം വൃദ്ധ ഭർത്തും വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഭർത്താവായിട്ട് വരിക അങ്ങനെ ബാലവൈദവ്യം ബാല ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാല്യ വൈദവ്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുട്ടി കൗമാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പലപ്പോഴും വിധവയായി മാറാനുള്ള ആ ഒരവസരം ഇങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ വീട്ടിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ആ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ഘോഷയാത്രയായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് പരിഹാരം ഈ അനീതിക്കൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ അനീതിക്കൊക്കെ എതിരായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ ഞാൻ ആരാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം അല്ലെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ മാറ്റി മറിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വീട്ടിൽ വല്ലാതെ തീക്ഷണമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായി അപ്പം ഈ സമയത്ത് കടന്നു വരാൻ കുറ്റിയിട്ടിട്ടില്ല ഉന്തിയാൽ വാതിൽ തുറക്കും ആരുടെയോ കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ട് ഞാൻ ഉത്സുകനായി വടക്കേ മതിലകം മുക്കാലും അപഹരിച്ചെടുത്താം ഒരു ഊക്കൻ ഊട്ടുപുരയുടെ ഇടനാഴി ഇടനാഴികയുടെ പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്താണ് എൻ്റെ വിശ്രമമുറി അശുദ്ധി ബാധിച്ചവർക്ക് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള ഇടവഴിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോവാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ ജനലെ ആ മുറിക്കുള്ളൂ ലോകത്തിനെല്ലാം വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന സൂര്യൻ ആ മുറിക്കകത്തേക്ക് പാളി നോക്കിയിട്ടില്ല ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും അനുരഞ്ജനയോടെ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന മാളമാണ് എൻ്റെ വിശ്രമമുറി അവിടെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ എന്തോ കുത്തിക്കുറിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ആയിരിക്കണം എന്തോ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആരുടെയോ കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ട് ആ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നോളാനായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അമ്പലത്തിൽ ശാന്തിക്കാരനായി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മുറിയിൽ ആ മുറിയുടെ അവസ്ഥയാണ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞത് വാതിൽ പൊളികൾ മെല്ലെ മെല്ലെ മലർന്നു ശ്രീമതി അമ്മുക്കുട്ടി വാരസ്യർ സാശങ്കം ഉള്ളിൽ കയറി വന്നു കാൽമടമ്പ് കൊണ്ട് മലർന്ന വാതിലുകൾ അമർത്തിച്ചാരി പിടിമൊന്തയും ഒരിലപ്പൊതിയും കയ്യിലുണ്ട് എന്തിൻ്റെയോ ഒരാരംഭത്തിനുള്ള ഭാവമാവണം എന്നു ഞാൻ ഊഹിച്ചു എന്തും സഹിക്കാൻ തയ്യാറായി നിന്നു പകൽ മണി മൂന്നടിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അമ്പലവട്ടം മുഴുക്കെ വിജനമാണ് പ്രവേശനദ്വാരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിപൂർണ നിശബ്ദത പമ്മുക്കുട്ടി വാരസിയാര് ചിലപ്പോൾ തൻ്റെ പരിഭവം തീർക്കാനായിട്ടായിരിക്കണം ഏതായാലും വന്നത് പകൽ മൂന്ന് മണി അടിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അമ്പലവട്ടം മുഴുക്കെ വിജനമാണ് പ്രവേശനദ്വാരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിപൂർണ നിശബ്ദത ഇത് ചൂടാറും ചായപ്പാത്രം മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് രണ്ടടി പിന്നാക്കം മാറി കൈവിരൽ ഞൊടിച്ചുകൊണ്ട് തത്ര ഭവതി നിലയായി എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വാക്കു കിട്ടാൻ ഞാൻ പണിപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നോട് ദേഷ്യായിരിക്കും ഇടർച്ചയോടെ അവൾ ആ നിശബ്ദത വഞ്ചിച്ചു ഇത് പറയുമ്പോൾ കവിൾത്തടത്തിൽ തുടുപ്പ് കയറി കൺപോളകൾ നനഞ്ഞു ത്രസിക്കുന്ന ചുണ്ടുകൾ കടിച്ചമർത്തി എന്നെ എന്തു വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ ഈ പിണക്കമൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അവളുടെ ആവശ്യം വ്യക്തമായിരുന്നു അമ്മുക്കുട്ടി അങ്ങേയറ്റത്തെ ഹൃദയഹാരിയായിരുന്നു എൻ്റെ വിളി എനിക്ക് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിങ് സോറി അവൾ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയായിരുന്നു തീടപ്പള്ളിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും തീയരിഞ്ഞു ബഹുരസം ഉണങ്ങിയ വിറകും ആളിപ്പടരുന്ന തീനാളത്തിൻ്റെ ചൂടും ചൈതന്യവും എന്നിലുദിക്കുന്ന വ്യാമോഹങ്ങളെ പാകപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപകരിച്ചു അഗ്നിമീളെ പുരോഹിതം എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഗൃഗ്വേദത്തിലെ ആദ്യ സൂക്തം ശരിക്കും ഞാൻ പഠിച്ചത് അന്നാണ് പത്നിമീളെ പുരോഹിതം എന്നുള്ള ഗൃഗ്വേദ സൂക്തം അതിലൂടെ എല്ലാം 
അഗ്നിയിലൂടെയാണ് ജ്വലിച്ച് അത് അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള അഗ്നി തൻ്റെ സമുദായത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരവസരം അതിനുള്ള ഒരു തിരി കൊളുത്തൽ അത് അമ്മുക്കുട്ടിയാണ് ചെയ്തത് അമ്മുക്കുട്ടിയുടെ ഈ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് നേരിട്ടിട്ടുള്ള വിഷമം അതൊക്കെ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തിരി കൊളുത്തലായി മാറി ആ തീയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള അഗ്നി അത് ആളിപ്പടർന്ന് സ്വന്തം സമുദായത്തെ മുഴുവനും ഇത്തരം അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യമായി അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക